లాక్డౌన్ ఎన్నిసార్లు పొడగించినా సరే మన దేశంలో ఈ కరోనా కేసుల్ని కంట్రోల్ చేయడంలో మాత్రం ఒక కొలికి రావట్లేదు అంటే పూర్తిగా అదుపులోకి రావట్లేదు అలాగే కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయో తప్ప తగ్గట్లేదు మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది ఇదే నేపథ్యంలో సడలింపులు అది కూడా ఏంటంటే మధ్యతరగతి ప్రజలు అలాగే దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు నిరుపేదల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం వలస కూలీని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని సడలింపులు కొన్ని మినహాయింపులు ఇవ్వడం కేంద్రం దానివల్ల కూడా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గట్లేదు అని చెప్పి కొన్ని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్ని రాష్ట్రాల మంత్రులు చెప్పడం ఈ కరోనా ఎప్పట్లో ఇంత త్వరగా మనం తరిమికొట్టలేము కొన్ని రోజులు దాంతో సహవాసం చేస్తూ పంపించాల్సిందే తప్ప ఈ లాక్డౌన్ పేరుతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడమే తప్ప అంతకు మించి ఏం లేదు అని చెప్పి అభిప్రాయంలో కేంద్రం కూడా ఆ దిశగానే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేయడం ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు చేయడం వలస కార్మికుల్ని వలస కూలీల్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇతర దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన వారిని వాళ్ళ స్వస్థలాలకి పంపించే విషయంలో కూడా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ షరామామూలుగా జరుగుతున్నాయి అదే నేపథ్యంలో అందులో కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆకలి తలమటిస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ కడుపు నింపాలి అనే ఆలోచనతో కేంద్రం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానీ అందులో తప్పు పట్టాల్సింది ఏం లేదు ఈ పరిణామంతో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజల ఆరోగ్యం మేరకి అదే అదే విధంగా ఉపాధి మేరకు ఆలోచిస్తూ కేంద్రం చాలా సడలింపులు చేస్తోంది అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే గ్రామీణ అలాగే వ్యవసాయ రంగాల్లో ప్రధానంగా అలాగే మనకి ఇక్కడ ఆక్వా పరిశ్రమల్లో కూడా దానివల్ల ఉపాధి పొందే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా వెసులుబాటు కల్పించారు ఇప్పటికే అవన్నీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు కల్పించారు అయితే ఇక్కడ ఈ మూడవ దశ లాక్డౌన్ ముందు ఈ కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇప్పటికే భారత్కి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది హెచ్చరికలు జారీ చేసిందని కొన్ని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఆ హెచ్చరికలు ఏంటి అంటే ఈ వేసవి కాలం మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా లాక్డౌన్ సరిగ్గా కనుక పాటించకపోతే పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఈ మేలో ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం మే నెలలో ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మే నెలలో ఈ అందరూ ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ను చాలా సీరియస్గా పాటించాలి ఇటువంటి సడలింపు లేకుండా ఉంటే బాగుండు అని కూడా ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న వార్త ఏంటి అంటే ఏమాత్రం భారత్లో వైరస్ కనుక మరింతగా విజృంభిస్తే పైగా ఇప్పుడు మే నెల అయిపోతే నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేది ఇంకా వర్షాకాలం ఇప్పుడు ఎండాకాలం అయిపోతే ఈ సమ్మర్లోనే ఈ ఉష్ణోగ్రతలోనే ఎక్కువగా వైరస్ చచ్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ వైరస్ విజృంభణ పెరుగుతుందే తప్ప ఏమాత్రం తగ్గదు అని చెప్పి మొదటి నుంచి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెబుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అదే చెబుతుంది ఒకవేళ వర్షాకాలం కనుక స్టార్ట్ అయితే ఈ వైరస్ విస్తరించే అవకాశం మరింతగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే కనుక జరిగితే ఇప్పుడు ఇండియాలో చావులు ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయి మరణ ఇవి డబల్ అయిపోతాయి తప్ప తగ్గే అవకాశం లేదు అని చెప్పి ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వస్తే వర్షాకాలం నాలుగు నెలలు పోతే మళ్ళీ శీతాకాలం మళ్ళీ అప్పుడు అంటే దాదాపు ఎనిమిది నెలల తర్వాత మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అప్పటి వరకు పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఈ ఒక్క నెల మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ అమలు చేయాలి ఎటువంటి మినహాయింపులు ఎటువంటి సడలింపులు ఇవ్వకుండా ఉంటేనే బెటర్ అని చెప్పి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది మరి లాక్డౌన్లో అంటే ఈ మే నెల అంతా కూడా పగడ్బందీగా లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తారు లేదా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సడలింపులు మళ్ళీ ఎత్తేస్తారా ఏంటి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉంటుంది మరి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకవేళ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెచ్చరికలు నిజమే అయితే కనుక చావులు డబుల్ అవుతాయి అనేది చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి